హాయ్ గా ఎస్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ న్యూ వీడియో మా ఇల్లు వీడియో మీ అందరికి బాగా నచ్చిందని వీ ఆల్సో ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ నేను మీరు మా ఇంటి వీడియో పూర్తిగా చూసుంటే మాత్రం నేను లాస్ట్లో చెప్పాను నాకు మెసేజెస్ వస్తే మాత్రం ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ అ వీడియో అబౌట్ ఇల్లు ఎట్లా కొనుక్కోవాలి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇల్లు కొనేటప్పుడు ట్రిక్స్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అని ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పూర్తిగా జర్మనీలో ఇల్లు కొనుక్కోవటం అసలు మంచి ఐడియానా హౌ టు బై ఇట్ అని మొత్తం ప్రాసెస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది వీడియో ప్లీజ్ మా ఛానల్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇల్లు కొనకముందు ఇల్లు చూస్ చేసుకుముందు మనం పర్సనల్గా కొన్ని చూ చూస్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక లాంగ్ టర్మ్లో ఒక ప్లేస్లో ఉన్నావు అనుకున్నారా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ప్లేస్కి దగ్గరలో ఇల్లు ఉందా లేకపోతే మీరు ఆ ప్లేస్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నారా ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇక్కడ సాక్సన్ అన్హాట్లో ఉన్నాను నాకు హాస్పిటల్ దగ్గరలో ఉంది అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ ఇయర్ అందుకని నేను ఏరియా చూస్ చేసుకుని ఇల్లు కొనుక్కున్నాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు మీకు ఆ ఏరియా కంఫర్ట్ లేదు అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉందాం అనుకున్న అనుకోవట్లేదు అన్నప్పుడు మాత్రం ఐ సజెస్ట్ ప్లీజ్ టోన్ బై ది హౌస్ రెండోది వచ్చేసి మీరు యాక్చువల్గా ఇల్లు కొందామన్న స్టెప్పే తీసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారు అనేది చూసుకోండి లైక్ మీరు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక సమ్ అమౌంట్ మీకు బ్యాంక్ క్రెడిట్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇట్ జస్ట్ ఒక డ్రీమ్ ఉంది అది కొనుక్కోవాలి అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బ్యాడ్ ఐడియా నా సజెషన్ ఏంటిది అంటే ఫర్ ది నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మీ శాలరీ నుంచి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ అనేది ఓన్లీ హౌస్కి వెళ్ళిపోతుంది అంత బడ్జెట్ ఉంటేనే ఇల్లు కొనుక్కోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ దాటి మీ శాలరీ బడ్జెట్ దాటి ఇల్లు కొనుక్కోవద్దు బికాస్ ఇట్ ఇట్స్ రియలీ కాంప్లికేటెడ్ బేసిక్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ షుడ్ బీ అసైడ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇంకా వచ్చేసి ఇల్లు ఇల్లు చూసిన లొకేషన్ ఇల్లు వచ్చేసి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీరు సిటీ ఏ సిటీలో ఉన్నారు అని కానీ కొన్ని మ్యాండేటరీ థింగ్స్ మాత్రం ఇంటి దగ్గరలో ఉండాలి ఒకటి దగ్గరలో బాన్ ఆఫ్ కానీ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దగ్గరలో స్కూల్ ఉందా సూపర్ మార్కెట్ ఉందా ఈ త్రీ థింగ్స్ ఉండి ఒక హాస్పిటల్ ఈ ఫోర్ థింగ్స్ మీకు దగ్గరలో ఉంటే ఇట్స్ సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట బట్ జస్ట్ ఇల్లు బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అని ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా చూడండి పది ఇల్లు చూడండి ఒక ఇల్లు నచ్చిన తర్వాత కూడా సమ్ ర్యాండమ్ డే ఆ కాలనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈవినింగ్ సెటిల్ ఉంటుంది మార్నింగ్ సెటిల్ ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్ అక్కడ ఏమైనా లౌ లౌడ్గా మాట్లాడుతున్నారా మ్యూజిక్ పెడుతున్నారా లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ క్రౌడ్ ఉందా ఇవన్నీ చూస్ చేసుకుని ఇల్లు కొనుక్కోండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు జర్మనీలో ఇల్లు కొనుక్కుంటే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ దాకా మీరు అమ్మలేరు ఒకవేళ అమ్మలేరు అంటే యూ క్యాన్ సెల్ ఇట్ బట్ ద థింగ్ ఇస్ దానికి మీరు యూ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఎస్పెషలీ ఇల్లు అయితే అపార్ట్మెంట్ అయితే ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ దాట్ కొంచెం దాంట్లో కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బై అ హౌస్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి నా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటానని ఫిక్స్ అవుతేనే కొనుక్కోండి ప్రైజింగ్ వచ్చేసి సి మీకు ఒక బడ్జెట్ ఫిక్స్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాఫ్ మిలియన్ బడ్జెట్ ఫిక్స్ అయింది అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ బడ్జెట్ దాటి మీరు వెళ్ళకూడదు ఇల్లు బాగున్నా బాగాలేకపోయినా హౌ హౌ టు బై అ హౌస్ చీప్లీ చీప్ అనేది కాదు బెటర్ ప్రైస్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇల్లు కోసం ఎత్తికాను సో మీరు అనుకునే ఏరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు కార్ ఉంది ఐ కెన్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో బాగా రీసెర్చ్ చేసుకుని గూగుల్లో కానీ లైక్ ఈబీలో కానీ లైక్ ఇమోస్ కాట్ అని చెప్పి ఇంకా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ మీరు ఒకసారి గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తేనే మీకు పది వెబ్సైట్స్ వస్తుంది అని నేను చెప్పే అవసరం లేదు అందుట్లోకి పోయి ఆ ఏరియాలో అప్రాక్సిమేట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఆ ఏరియాలో అనేది మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఎన్ని లెటర్ నెగోషియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా నెగోషియేట్ చేయొచ్చు అస్సలు సిగ్గుపడద్దు ప్రైస్ విషయంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టెన్ ఇల్లు చూసినప్పుడు ఒక ఇల్లు ఫైనలైజ్ అయింది బాగా నచ్చింది అన్నప్పుడు అది జస్ట్ ఇంకా ఫస్ట్ స్టెప్ దాని తర్వాత ఆ స్టెప్ నుంచి ఇల్లు కొనడానికి వెళ్ళడానికి మాత్రం ఇంకా చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి మేబీ మీకు సమ్ ఒక స్టెప్లో యూ మైట్ డ్రాప్అట్ ఫ్రమ్ బైంగ్ దట్ హౌస్ రీజన్ ఏంటో చెప్తాను 
లేదా ఒక మాక్లర్ మాక్లర్ అంటే హౌస్ బ్రోకర్ ద్వారా వెళ్ళటం మీరు ఒకవేళ పర్సనల్గా కొనుక్కుంటున్నారు అంటే దాంట్లో ట్రస్ట్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఆ పర్సన్ అనేటోడు సరే బాగుంది ఇది కొనుక్కో అని చెప్పిన తర్వాత యూ కాన్ చేజ్ అంటే చాలా థింగ్స్ యూ 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 కాన్ సీ అండ్ యూ విల్ యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా యూ విల్ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్ అదే మాక్లర్ అంటే దేల్ బీ ఇన్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ అస్ హౌస్ బయర్ కానీ హౌస్ సెల్లర్ కానీ మధ్యలో అని ఉంటాడు కాబట్టి ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ హిస్ రెప్యుటేషన్ ఆయన కంపెనీ ఆయన ఆయన ఆఫీస్ కాబట్టి హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్స్ ఈవెన్ దెన్ హీ కెన్ ఆల్సో నాట్ లై బట్ హీల్ హైడ్ ట్రూత్స్ అనమాట దాని గురించే మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇట్లాంటివి చాలా జరుగుతాయి కానీ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నోటర్ అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడు హిల్ 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 రియలీ హెల్ప్ అస్ నోటర్ అనే టాపిక్ వెళ్ళక ముందు ఫస్ట్ మార్క్లర్ అనే టాపిక్ నుంచి మాట్లాడుతాం మార్క్లర్ మనకు ఒక ఇల్లు చూపించాడు అంటే దాని తగ్గట్టు నేను ఛార్జ్ కూడా తీస్తాడు సిక్స్ పర్సెంట్ మార్క్లర్కి సిక్స్ పర్సెంట్ పోతుంది ఒకవేళ మీరు పర్సనల్గా ఇల్లు కొనుక్కుంటే తెలిసిన ద్వారా అది అది మీరు పే చేసే అవసరం లేదు ఇది కాకుండా ఇంకేం ఖర్చులు ఉంటాయి మొత్తానికి అయితే ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా డిపెండ్స్ ఆన్ సిటీ యావరేజ్గా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఉంటుంది దాంట్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్క్లర్ పోతే నోటార్ ఫీజు ఫోర్ పర్సెంట్ అట్లా ఉంటుంది మార్క్లర్ ఫీజు డిపెండ్స్ అనమాట ఒకసారి తక్కువ ఒకసారి ఎక్కువ ఉంటుంది అది కాకుండా మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఇంటి ట్యాక్స్ పే చేయాలి గ్రూన్స్ టాయిలెంట్ అది కాకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న ఫీజెస్ ఉంటాయి మొత్తం కలిసి యావరేజ్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ వేసుకోండి మీరు ఇల్లు కొనుక్కుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ సైడ్కి పెట్టాలి మీరు లోన్ అనేది జర్మనీలో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లోన్ వస్తుంది మొత్తం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రైస్కి మీరు నెగోషియేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇంటికి మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ మీకు మీకు బ్యాంక్లో వస్తుంది కానీ ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే మీరు నేమ్ అండ్ కాస్ట్ అంటారు లైక్ నోటారిక్ కానీ ఇంటి ఫజిషన్ అంటే ఇంటికి ఇన్సూరెన్స్ కానీ ట్యాక్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు జేబులో నుంచి పే చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బ్యాంక్ లోన్ రావాలి అంటే ఇంత అమౌంట్ నా దగ్గర ఉందని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మీకు బ్యాంక్కి మీరు ఓకే ఐఎమ్ రెడీ టు ఎఫర్డ్ దిస్ నేబన్ కాస్ట్ అని చెప్పి బ్యాంక్లో పెట్టుకోవాలి ఈ వీడియోలో చెప్పేది హౌ డిడ్ వీ అప్రోచ్ టు బై అ హౌస్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము వచ్చి ఒక ఏరియాలో సెటిల్ అయ్యి ఒక హాస్పిటల్ చూస్ చేసుకుని ఆ హాస్పిటల్ మనకి బాగుంటుందా లేదా బికాస్ ఐమ్ ఏ డాక్టర్ ఇన్ యూర్ కేస్ ఐ డోంట్ నో మీరు మీరు ఇంజనీర్ లేకపోతే సమ్ అదర్ బ్యాంకర్ ఆ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆ ప్లేస్ చూసుకుని తర్వాత ఆ ఏరియాలో ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ రెండ్ హౌస్ తీసుకుని దాని తర్వాత బాగా పేషెంట్స్ తోటి రీసెర్చ్ చేసుకుని ఎక్కడ కూడా టెంప్ట్ అవ్వలేదు లైక్ మా బడ్జెట్ దాటి ఇల్లు కూడా వచ్చినాయి చాలా బ్యూటిఫుల్ హౌసెస్ మన బడ్జెట్ కాదనేవి స్పెషల్లీ దీప్తి ఉండే ఆగు ఆగు అని ఆపేసింది నేను అన్నాను కొంచెం మనం స్ట్రెచ్ చేసుకుందాం అంటే లైఫ్ స్టైల్ అనేది కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో కొంచెం పేషెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సేమ్ వే కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి మేము ఇల్లు చూసుకోవడానికి వన్ ఇయర్ పట్టింది ఒక ఇల్లు ఎత్తుక్కోవడానికి సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఒక్కొక్కసారి ఇల్లు సిక్స్ మంత్స్లో నచ్చచ్చు ఒకసారి వన్ ఇయర్ నచ్చచ్చు ఒకసారి టూ ఇయర్స్లో నచ్చచ్చు ఇల్లు కొనాలి అని మీరు ఫిక్స్ అవ్వడం అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ దాని తర్వాత ఇల్లు దొరకడం అనేది సెకండ్ స్టెప్ దాంట్లో మీకు చాలా పేషెన్స్ చూపించారు మేజర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం లోన్ గురించి మాట్లాడదాం లోన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఇండియాలో మనకి ఐ డోంట్ నో బట్ యుఎస్ బట్ ఇండియాలో అనేది టెన్ పర్సెంట్ హౌసింగ్ లోన్ దాంట్లో మీకు ఫుల్ ఫుల్ అమౌంట్ మీకు వాళ్ళు డౌన్ పేమెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఫుల్ అమౌంట్ లోన్ ఇయ్యరు జర్మనీలో వచ్చేసి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూర్ శాలరీ అనమాట పర్ ఇయర్ శాలరీ సిక్స్టీ థౌసండ్ యూరోస్ ఉందా పర్ సా నెట్ బ్రూటో శాలరీ పర్ ఇయర్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఉందా అనేది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు రెండోది అది జర్మనీ ఎంత ఈ సిస్టమ్ ఎంత మంచిది అంటే కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారు అంటే వీడు ఒకవేళ ఫైవ్ థౌసండ్ సంపాదిస్తున్నాడు టూ థౌసండ్ లోన్కే కడితే త్రీ థౌసండ్ తోటి వాడి లైఫ్ స్టైల్ నడుస్తుందా లేదా వాడు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తారు దట్ మీన్స్ లిటరలీ వాళ్ళు వాళ్ళకు క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు వీడు వీడికి టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్కి ఇంత శాలరీ వస్తుంది టూ టూ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కారు ఉంది సో ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు అని చెప్తారు దాని ప్రకారము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ శాలరీ బ్రూటో ఎగ్జాంపుల్
ఎవరన్నా పర్సనల్గా నిజంగా ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారంటే నేను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఐ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ మొత్తానికి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ మీరు ఏ ఏరియాలో ఉంటున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ అనేది మనకు కావాలి నాట్ టు ది హౌస్ ఫర్ ది ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ హౌస్ హౌస్కి వచ్చే హౌస్ కావాల్సిన అమౌంట్ మొత్తం మీకు బ్యాంక్ ఇస్తుంది కానీ మీకు ఆ అమౌంట్ క్రెడిట్ మీ అకౌంట్లో అవ్వదు ఎవరైతే మీరు ఎవరైతే ఎవరితో ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారో వాళ్ళ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ అవుతుంది దానికి ముందు మన బ్యాంక్లో మనము ట్వంటీ పర్సెంట్ నేమిన్ కాస్ట్ మన దగ్గర ఉంది అని చెప్పి మనం ఒక ఫోటో తీసి బ్యాంక్ పంపించాల్సి ఐ కెన్ ఎఫర్ట్ ది నేమిన్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యూ నో దట్ మీకు ఫ్యూచర్లో శాలీ పెరుగుతుంది యూ నో దట్ యూ కెన్ అఫర్డ్ ది హౌస్ కానీ మీ దగ్గర డౌన్ పేమెంట్ క్యాష్ లేదు లైక్ నేమిన్ కాస్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో దాంట్లో టిప్ ఏంటి అంటే మీరు ప్రైవేట్ లోన్ తీసుకోవచ్చు ఏమి అడిగారు ట్వంటీ థౌసండ్ యూరోస్ అదే బ్యాంక్ ఇస్తుంది ప్రైవేట్ లోన్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ దానికి ఛార్జ్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు ఎందుకంటే ప్రైవేట్ లోన్ కాబట్టి సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇస్తారు దానికి ఛార్జ్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు కాబట్టి మీకు ఆ డౌన్ పేమెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా ఇల్లు కొనిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇల్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక హాఫ్ మిలియన్ ఉంది అది కొనిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ బ్యాంక్ రేట్ ఇట్లా అడిగి నాకు ఇంకొంచెం అమౌంట్ కావాలి అంటే వాళ్ళు దేనికి అని అడిగితే నాకు ఇల్లు రెనో రెనోవేట్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ బడ్జెట్ చూసి దాంట్లో కూడా రెనోవేట్ చేస్తారు ఆ రెనోవేట్ చేసే అమౌంట్ ఇంటిలో ఉన్నే వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్ ఇట్ ది మేజర్ థింగ్ ఇస్ పర్సంటేజ్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఒకప్పుడు టూ పర్సెంట్ ఉండేది వన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది జర్మనీ కూడా కొంచెం చాలామంది ఆదుకుని కొంచెం బడ్జెట్ టైట్ అయింది ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంది కానీ ఒకటి ఒక ఐడియా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డాయిచ్ బ్యాంక్లోనే లోన్ తీసుకుంటా స్పార్ కాజాలోనే లోన్ తీసుకుంటా అని చెప్పి బెస్ట్ బ్యాంక్ చూస్ చేసుకున్న అవసరం లేదు యూ కెన్ చూస్ ఎనీ బ్యాంక్ ఇన్ ది మార్కెట్ అండ్ దాంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చే సిన్జన్స్ సిన్జన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాళ్ళు మీరు డిస్కస్ చేసుకుని ఇంకా తక్కువ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి బ్యాంక్ ఏదైతే జర్మనీలో ఉందో అది అఫిలియేటెడ్ ఉంటుంది మన మనకి ఎక్కడ టెన్షన్ లేదు ఒకటి ఏంటి అంటే ఒకటి ఫ్లోటింగ్ సిన్జన్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఫిక్స్డ్ అని ఉంటుంది దాని గురించి నాకు బేసికల్ ఐడియా లేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడను సో మనకి లోన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్లు చూసుకున్న తర్వాత బ్యాంక్ వచ్చేసి ఓకే వా బ్యాంక్కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే టూ థింగ్స్ ఒకటి ఈ ఈ పర్సన్ అనేట అనేటైనా ఖచ్చితంగా లోన్ పే చేయగలుగుతాడు దానికి స్కోర్ ఉంటుంది జర్మనీలో ఎవరు పనిచేస్తున్నా వాళ్ళకి తెలుసు అదేం స్కోరు డిడీ ఎక్కడైనా డిఫాల్ట్ అయ్యాడా ఫోన్ కొనుక్కున్నాడు లేకపోతే రెంట్ కొన్నాడు డిఫాల్ట్ అయిందా ఆ స్కోరు మీట్ అవుతున్నాడా రెగ్యులర్గా జాబ్ వెళ్తున్నాడా అంటే మీ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని ఎవ్రీ మంత్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అయిందా ఎక్కడైనా మైనస్ పోయాడా అని ఒకటి చూసుకుంటారు రెండోది ఎస్పెషలీ వీఆర్ లైక్ ఫారినర్స్ కదా ఎనీ టైమ్ మీ కెన్ లీవ్ ది హౌస్ అండ్ గో బ్యాక్ టు అవర్ కంట్రీ ఆ హౌస్ అంత వర్త్ ఉందా జస్ట్ ఇన్ కేస్ మేము అమ్మితే ఆ హౌస్ అంత వర్త్ వస్తుంది అనేది చూస్తారు సెకండ్ థింగ్ ఆ హౌస్ వర్త్ అనేది ఎట్లా చూస్తారు అనేది ఒక పర్సన్ బ్యాంక్ పంపిస్తుంది అది దాంట్లో ఆ బ్యాంక్ ఏం చెప్తుందంటే మీకోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు పే చేయండి అంటారు లైక్ ఏదైతే పర్సన్ వచ్చి అవైలేట్ చేస్తారు అనమాట ఇల్లు బాగుందా అని అది మీరు అవాయిడ్ చేసి నేను పే చేయను బ్యాంకే పే చేయండి మీ ప్రాబ్లం అది కూడా మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు హౌస్ సేల్ అవ్వట్లేదు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది ఒక పర్సన్ ఒక ర్యాండమ్ కంపెనీ నుంచి వచ్చి ఇల్లుని మంచిగా చెక్ చేసి చెక్ చేయటం అంటే ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ జర్మనీలో హౌజెస్లో కింద కెల్లర్లో కెల్లర్ అంటే అండర్గ్రౌండ్లో ఫాయిస్ అంటారు అంటే చిమ్ము పట్టి చిమ్ము పట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే బయట నుంచి ఏముంది ఒక కోటింగ్ వేసేసి చెక్క పెట్టేసి దాచచ్చు ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న ఏరియా చూస్ చేసుకుని దాంట్లో డ్రిల్ పెట్టి హోల్ తీసేసి తీసి చూస్తారు ఏమైనా ఆ వాల్ బాగుందా లేదా అని ఒక టూ త్రీ సెక్షన్స్లో దానికి ఎవరైతే ఇల్లు అమ్ముతున్నారో వాళ్ళు కూడా అగ్రీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జర్మనీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది హౌజెస్ ఫుడ్ ఉంటుంది కొంచెం మిషింగ్ ఉంటుంది అంటే లైక్ మిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హోల్స్ ఏవైతుందో ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేయొచ్చు సమ్ ఇండస్ట్రియల్ సిమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దాంట్లో క్లోజ్ చేస్తారు కనిపియరు సో ఇది అంతా చెక్ చేసి ఇల్లు కొనాలా లేదా అని ఆ పర్సన్ చెప్తారు కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి
ఇవన్నీ ఆయన చెక్ చేసి మీకు ఆయన రిపోర్ట్ ఇస్తాడు ఈ రిపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ రిపోర్ట్లో కొన్ని తేడా వచ్చాయి ఎగ్జాంపుల్ అబ్బా ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మీరు ఆ ముందు బయ్యర్ అంటే సెల్లర్ ఉంటారో ఆయన కూర్చుని చూడు బాబు నాకు ఇల్లు నచ్చింది నువ్వు ఇంత ప్రైస్ చెప్తున్నావు కానీ దీంట్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నువ్వు ఇదే ప్రైస్కి ఇవి రిపేర్ చేయగల రిపేర్ చేసి ఇయగలుగుతావా అంటే నెగోషియేట్ అనేది ఎప్పుడు చేయొచ్చు ఇంకోటి మీకు ఒక ఇల్లు నచ్చింది డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్సన్ ద ఒక పర్సన్ ఎవరైనా ఆ ఏరియా నుంచి జల్దీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది జర్మన్ హౌసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ ద ద హౌసెస్ విచ్ యూ నాట్ న్యూలీ బిల్డ్ కాదు విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అందులో ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు వాళ్ళు మూవ్ అవుట్ అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళకి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కిడ్స్ కోసము లేకపోతే సమ్ రీజన్ కోసం ఇల్లుని డిస్పోజ్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఇల్లుని మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తారు బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ దే కాంట్ ఎఫర్డ్ టు హ్యావ్ టూ హౌసెస్ దాన్ని ఒక ర్యాండమ్ ప్రైజ్ అనేది వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుని నాకు ఇంత అమౌంట్ కావాలి అంటారు బట్ కానీ మీరు నెగోషియేట్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఇగో బాబు నా లోన్ రెడీగా ఉంది నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ బార్గెన్ చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ బార్గెన్ చేసి నాకు ఇంతకు ఇల్లు ఇస్తావా అంటే పోరా బాబు నేను నీకు అసలు ఇను వెళ్ళిపో అని చెప్తారు కానీ మీరు కొంచెం పేషెన్స్ చూపించి ఆ ఇల్లు పోయినా కానీ నెక్స్ట్ ఇంటికి అంతే అప్రోచ్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా నెగోషియేట్ అనేది అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దిగాల్సిందే ఎందుకు అంటే ఇల్లు షిఫ్టింగ్ కానీ మనకు తగ్గట్టు మాడిఫికేషన్స్ కానీ రేపు పొద్దున ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే రిపేర్ చేసుకోవటం కానీ మనకి ఒక బడ్జెట్ ఉండాలి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ ఎవ్రీ సింగిల్ రూపీ ఎవ్రీ సింగిల్ యూరో అనేది ఒక ఇల్లు కొనే ప్రాసెస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బార్గెన్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇల్లు నచ్చింది బార్గెన్ చేశారు మీ కొటేషన్ మీరు ఇచ్చేసారు వెళ్ళిపోయారు ఆ మధ్యలో మాక్లర్ అనే పర్సన్ ఒకటి ఉంటే ఆ మాక్లర్కి సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది కాబట్టి హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి హీ విల్ టెల్ యూ డెఫినెట్లీ అంత ఆ ప్రైస్కి ఆయన రానే రాడు అని చెప్తాడు అయినా కూడా మీరు అంతే లేదు నాకు నేను వెయిట్ చేస్తా అని చెప్పాలి ఏదో ఒక రోజు ఇంక ఇల్లు చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది నాకు ఆ ఇల్లు బాగా నచ్చింది అన్నప్పుడు మాట్లాడి చెప్తాడు బాబు ఇల్లు పోతుంది తీసుకో అన్నప్పుడు ఇంకా వచ్చిన ప్రైస్కి తీసుకోవాల్సిందే వేరే ఆప్షన్ లేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గరాజ్ ఉంది ఆ గరాజ్లో థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిచెన్ ఉంది లైక్ కంఫర్ట్ కిచెన్ ఉంది లైక్ ఆల్ మోడర్న్ మోడర్న్ కిచెన్ ఉంది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వుడ్ ఉంది లైక్ సోఫాస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఆ ఇల్లు మీరు కొనే ముందు ఆ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లు ఏం చేయాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఈ ఈ థింగ్ పెట్టుకుంటాను ఈ థింగ్ పెట్టుకోను నాకు వద్దు అంటే అర్థం ఏంటిది అంటే ఇల్లు మీరు ఒక పర్సన్ నుంచి కొనుక్కున్న తర్వాత కూడా ఆ ఇంట్లో ఉన్న బిలాంగ్ బిలాంగ్స్ అనేది ఆ సొంత పర్సన్ అయినా అవన్నీ తీసుకెళ్ళగలుగుతాడు సో ప్రైజ్ ఎప్పుడైతే నెగోషియేట్ అవ్వట్లేదో ఈ లోపల ఉన్న థింగ్స్ అన్ని నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఉండాల్సిందే అని చెప్తే నేను నేను ఉంచాల్సిందే నేను ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు ఒకసారి ఫైనల్ అయింది ప్రైస్ ఫైనల్ అయింది అందరూ ఒప్పుకున్నారు లైక్ మీకు ప్రైస్ నచ్చింది వాళ్ళకి ప్రైస్ నచ్చింది అన్నప్పుడు మీరిద్దరు కలిసి ఒక ఫట్రాగ్ రాసుకుంటారు ఫట్రాగ్ అంటే అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్లో మీరు ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఎగ్జాక్ట్గా అది రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇంట్లో ఒక మంచి కిచెన్ ఉంది ఆ కిచెన్ కూడా మీరు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి నేను దాన్ని నాకు అది నేను వాడుకుంటాను అని చెప్తే ఓనర్ ఉండి సరే లైక్ ఓనర్ ఉండి సరే మీరు పెట్టుకోండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదో నేను ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాను మీకు వదిలేసి మీకు మీకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పచ్చు కానీ ఆ పట్రాగులో లేదు అంటే ఇల్లు అమ్ముడిపోయిన తర్వాత ఓనర్ ఉండి బాబు అది నా పర్సనల్ కిచెన్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతా అని చెప్తాడు కాబట్టి మీ మీకు ఏమేమి ఇంట్లో ఉండాలి అనే థింగ్స్ ఖచ్చితంగా మీరు పట్రాగులో మెన్షన్ చేయాలి మాక్లర్ ప్రాబ్లం కాదు అది మాక్లర్ అనేటోడు లైట్ తీసుకుంటాడు కానీ మీరు మాత్రం నాకు లేదు నాకు ఈ థింగ్స్ ఓనర్ ఇస్తా అన్నాడు కాబట్టి ఫట్రాగులో మెన్షన్ చేయండి అంటాడు అది కాకుండా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే కొంచెం కచ్చరా ఉంది లైక్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి విచ్ విచ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఓల్డ్ సోఫా ఉంది లేకపోతే స్టేర్ కేస్ ఏదో ఒకటి ఉంది అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఇవన్నీ ఆయన ఖాళీ చేస్తాడు అని చెప్పి ఏ రోజు మీరు ఇల్లు కొనుక్కుందాం ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఆ ఇంట్లో
ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి స్టవ్ ఉంటే అన్ని బర్నర్స్ ఆన్ అవుతున్నాయా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని మీరు ఒక ప్రాపర్ నోటీస్ పేపర్లో రాసుకోవాలి యూ నీడ్ టు నో ఇంట్లో పాజిటివ్స్ అనేవి పక్కన తీసుకుని ఇంట్లో ఇంకా ఏం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి నేను నేను ఇంకా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుందని మీరు నోటీస్ చేసుకుంటా ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా అంటే నేను ఇల్లు అమ్ముడుపోయేదాకా నేను ఉన్నది కాబట్టి నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటాను నాకు వేల్యూ లేదు మీరు ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంట్లో నుంచి మూవ్ అవుతాను అని చెప్తాడు ఒక ఒక డేట్ అనేది మనం ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆ పర్సన్ ఆ ఇంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా బయటికి రావాల్సిందే ఆ కీస్ అనేది మార్క్లో మధ్యలో ఉన్న ఎవరైతే బ్రోకర్ ఉన్నారో ఆయనకి ఇయ్యాల్సిందే ఇదంతా ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి నోటర్ అనమాట నోటర్ అనే టర్మీన్ మనమే తీసుకోవాలి లేదంటే మీకు మార్క్లో హెల్ప్ చేస్తారు చిన్న సిటీస్లో అయితే ఇప్పుడు నాకైతే చాలా సింపుల్ దొరికిపోయిన టర్మీన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మార్క్లర్ని బయర్ని ఓనర్ని కూర్చోబెట్టి పట్రాకులో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓనర్ ఇదిగో ఈ పర్సన్ ఇట్ ఇట్లా అంటున్నాడు మీకు ఓకేనా ఇది మీకు ఓకేనా అని అక్కడ మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మీకు జర్మన్ ఒకళ్ళు ఇబ్బంది వస్తుందంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను నా నా కేసులో వచ్చేసి నాకు కిచెన్ వచ్చింది నాకు నా నా ఓనర్ ఎవరితో ఉన్నాడు కిచెన్ వద్దు చనిపోయాడు నేను క్లియర్ కట్ అడిగినాను ఇప్పుడు నా కిచెన్లో ఏమైనా సామాన్లు పాడవుతాయి నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే కిచెన్లో ఏ సామాన్లు పాడైనా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఓనర్ రిపేర్ చేసి చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైసుంగ్ పాడైనా ఓనర్ రిప్లేస్ చేసి చేయాలి కొత్తది చేయటం కాదు ఇట్ షుడ్ బి ఫంక్షనింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బికాస్ ఇట్ స్టేస్ ఇన్ ఫర్ ట్రాక్ నేను నేను ఇంటికి అమౌంట్ పే చేసేది ఇంక్లూడింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ లైక్ హియర్ అవన్నీ మీకు నోటర్ క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లాస్ట్ మినిట్లో నా పేరు ఎగ్జాంపుల్ ఖాయా అంటారు ఖాజా అని ఖాయా ఐ యూ ఓకే విత్ ది డీల్ నీకు నిజంగా కొనుక్కోవాలని ఉందా ఐ యూ ఐ యూ డన్ విత్ ఇట్ మీకు ఇంకేమి డౌట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మీకు టైం ఇస్తారు అక్కడ బై ఎనీ ఎనీ ఛాన్స్ మీకు సంథింగ్ డిఫరెంట్గా అనిపించింది అన్నప్పుడు లేదు నోట్ ఆర్ ప్లీజ్ ఐ గివ్ మీ అనదర్ టర్మీన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ మోర్ డౌట్స్ అంటే హిల్ బీ లిటరలీ పేషెంట్ విత్ యూ ఆయన అక్కడే ఉండి మీకు చెప్తారు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఐ డెల్యూ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అని మొహమాట అనేది అస్సలు పడకుండా ప్రతి డౌట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి మీరు నోటార్ ద్వారా సైన్ పెట్టేశారు పత్రాలు మార్క్లర్ ఫైన్ పెట్టేశాడు ఓనర్ ఫైన్ పెట్టేశాడు ఈ నో నోటార్ టర్మిన్ అవ్వక ముందలే బ్యాంక్ అనేది మన డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసి ఇంతకుముందు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ చెప్పాను కదా చెక్ చేసి నోటారికి ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తుంది దిస్ గా ఈజ్ ఇన్ పొజిషన్ టు టేక్ ఎ లోన్ వీఆర్ అడి టు ఫర్న్ హిమ్ అని ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంటుంది నోటార్ ద్వారా ఒకసారి ఫట్టడాగ్ అయిపోయింది బ్యాంక్ డాక్యుమెంట్స్ నోటార్ ద్వారా ఉన్నాయి దాని తర్వాత నోటార్ ఈ నోటార్ సైడ్ నోటార్ పాయింట్ నోటార్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే నోటార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడం చూస్తుంది బయర్ని సెల్లర్ సెల్లర్కి నోటర్ సంబంధం లేదు ఎందుకు అంటే నోటర్ ఫీజు మనం పే చేస్తాం కాబట్టి హీల్ మేక్ షూర్ దట్ వీల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ ఇన్ గుడ్ వే బయర్ నుంచి ప్రతి చిన్న డాక్యుమెంట్ అడుగుతాడు నీకేమైనా క్రెడిట్స్ ఉన్నాయా నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయా ఇంట్లో ఉన్న పోలీస్ కేసెస్ ఉన్నాయా సంథింగ్ పెండింగ్స్ ఉన్నాయా గ్రూన్ స్టార్ అనేది గ్రూన్ అంటే ఇంటికి ఉన్న ట్యాక్స్ అనేది ఈ ఈ పర్సన్ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎవ్రీ సింగిల్ నీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కాడి నుంచి నీ వీలైన బిల్ కాడి నుంచి మొత్తం చెక్ చేసి వాళ్ళతో సైన్ పెట్టించుకుంటారు జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఈ ఇంటికి ఈ డేట్ ముందు రోజు నుంచి ఏమన్నా క్రెడిట్స్ వచ్చినా ఇంకోటి ఈ ఇల్లు ఆ వాళ్ళకి నేను కీ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చేదాకా ఇంట్లో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా లైక్ ఇల్లు బర్న్ అయినా ఏదైనా మొత్తం నాదే రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి రాసుకుంటారు దాని తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి పోలీసే కానీ అన్ని ఎంక్వైరీస్ నోటార్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది కాయా ఇల్ అనేది నేను చెక్ చేశాను బాగుంది యూ కెన్ టేక్ అవుట్ ది హౌస్ యూ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ యువర్ బ్యాంక్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు చేయమని చెప్పండి అని అంటారు ఈ లోపల మనం ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏంటంటే కీస్ అనేవి మన మాట్లాడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసారా అనేది ఇచ్చిన తర్వాత మనం మరొకసారి కీస్ తీసుకొని చెక్ చేస్తాం అంతా అంతే ఉందా లేదా పైన ఇల్లు బాగుంది ఏది పాడవలేదు మళ్ళీ చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం బ్యాంక్ చెప్తే బ్యాంక్ టూ మినిట్స్లో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దాని తర్వాత హౌస్ ఉబర్ గాబా అంటారు హౌస్ కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ అనమాట హ
ఆ డస్ట్బిన్ కంపెనీకి ఫోన్ చేసి చూడని ఇల్లు అమ్మేస్తున్నాను ఈ పర్సన్ తీసుకుంటున్నాడు అవన్నీ విషయాల్లో ఆయన మీకు హెల్ప్ చేయాలి ఆయన ఆయన మీరు ప్రైవేట్గా చేసుకుంటే ఇవన్నీ కొంచెం మీకు కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మొత్తం ఆయనే చూసుకుంటాడు మీకు సంబంధం లేదు అందరికంటే లాస్ట్ వెళ్ళే అమౌంట్ మాకులకి ఒకసారి అన్ని ట్రాన్స్ఫర్స్ అయిపోయినాయి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మాకులర్ అప్పుడు బిల్ మనకి బిల్ ఇస్తారు ఎంత అమౌంట్ అని చెప్పి మనం అమౌంట్ ఇచ్చేయాలి నేను 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 ఏం చెప్తానంటే జస్ట్ ఇల్లు కొనుక్కోవాలని డ్రీమ్ తోటి ఇల్లు కొనుకోకండి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీకున్న శాలరీ మీకు శాలరీ ఏంటి ఏరియా ఏంటి మీ వర్క్ ప్లేస్లో మీరు సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారా మీ వర్క్ ప్లేస్లో మీరు సాటిస్ఫైడ్ లేదు అంటే మీరు కష్టపడి ఇల్లు కొనుక్కొని మీరు రెంట్కి ఇచ్చుకోవాలి అది ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఓన్లీ నేను అక్కడ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉండగలుగుతాను ఇంకా నేను నాకు ప్రోగ్రెస్ ఉంది నా లైఫ్ ఐ కెన్ ఎఫర్ట్ దిస్ లోన్ డజన్ మ్యాటర్ అంటేనే ఇల్లు కొనుక్కోండి ఆ ఏరియాలో మీరు ఏదైతే ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకున్నారో ఆ ఏరియాలో ఐ కెన్ స్టే దే ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ జాబే కానీ ఫ్యామిలీయే కానీ పిల్లలే కానీ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇల్లు కొనుక్కోండి లేదు అంటే ఐ కెన్ అఫోర్డ్ నేను ఒకవేళ నేను ఇక ఏరియా నుంచి వెళ్ళిపోతే వేరే ఏరియా షిఫ్ట్ అవుతున్నాను నాకు ప్రమోషన్ వస్తుంది ఐ ఎమ్ ఫైనాన్షియలీ గుడ్ అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉంటే మాత్రం ఇల్లుకి నేను ఇల్లు నేను కావాలంటే రెంట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే అమ్ముకోవచ్చు అన్న థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటేనే ఇల్లు కొనుక్కోండి ఎందుకంటే అమ్మటం అనేది కొంచెం కష్టమే లైక్ టెన్ ఇయర్స్ దాకా మీరు అమ్మకపోతేనే ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అసలు ఇల్లు కొనుక్కోవాలా ఇస్ ఇస్ రియలీ హౌస్ అ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నా ఒపీనియన్లో ఇల్లు కొనటం అనేది సేఫెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాను మాది మాది కొంచెం వచ్చినప్పటి నుంచి వీ ట్రావెల్ అలాట్ అనమాట మేము తిరిగిన కంట్రీ లేదు సో దానివల్ల నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అబ్బా ఈ మధ్యన కొంచెం ఎక్కువ తిరిగేస్తున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాలని చెప్పి చలో లెట్స్ బై హౌస్ అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక బై హౌస్ కొనుక్కుంటున్నాము ఆ హౌస్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి జర్మన్లో సెటిల్ అవుతున్నారు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత డెఫినెట్లీ ప్రైజెస్ అని పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ మీ మీ ప్లేస్లో మీరు ఉంటే ఉన్న ఆ ఫీలింగ్ రెంట్ హౌస్లో లైక్ రెంట్ అపార్ట్మెంట్లో వచ్చే సమస్య లేదు ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ హౌస్ మంచి కండిషన్లో ఉందా సెకండ్ థింగ్ మంచి ఏరియాలో ఉందా థర్డ్ థింగ్ మీరు ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ లొకేషన్ ఫోర్త్ థింగ్ ప్రైస్ ఇవన్నీ మ్యాచ్ అవుతే ఎవరెవరో చెప్తున్నారు లైక్ ఇల్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మంచిది కాదు జర్మనీలో జర్మనీ కింద పోతుంది కొలాబ్స్ అవుతుంది రియలీ డజన్ మ్యాటర్ మీకున్న చెక్ లిస్ట్లో అన్ని పాయింట్స్ మీరైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇల్లు కొనుక్కోండి సో వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఇంకా మీకు అది మీకు ఇల్లు సెట్ అవ్వటం లేదు అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ లాస్ తీసుకొని ఎనీ ఎనీ టైమ్ అమ్ముకోవచ్చు బట్ టు బి ఆనెస్ట్ వి బేసికలీ కమ్ ఫ్రమ్ అ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మాకు ఇల్లు మంత్లీ ఏమి అనేది పెద్ద బర్డన్ అవ్వదు కాబట్టి మేము బోల్ స్టెప్ వేసాము బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బడ్జెట్ అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ డ్రీమ్ టు హ్యావ్ అ హౌస్ ఐ వోంట్ సజెస్ట్ యూ టేక్ అ హౌస్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రెనోవేషన్ అనమాట రెనోవేషన్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ బడ్జెట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టైమ్ ఈ ఇల్లు కొనిన తర్వాత ఒక టాపిక్ అయితే దాంట్లో నేను ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ నింపాలి వాల్ పెయింటింగ్సే కానీ నేను ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ మార్చుకోవాలి ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ బడ్జెట్ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ వాల్ పేపర్ వేయడానికి ఈ హాల్లో వాల్ పేపర్ వేయడానికి ఈ రెండు కోడలు పెయింట్ చేయడానికి నన్ను వాడు మూడు వేల యూరోలు అడిగాడు టూ డేస్ పని అనమాట వై షుడ్ ఐ గేమ్ త్రీ థౌసండ్ యూరోస్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని ఐ ఓన్లీ లైక్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఒక వన్ వన్ టూ అవర్స్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసుకుని ఫ్రెండ్స్ని అడిగి ప్రాపర్గా అంటే ప్రొఫెషనల్గా రాలేకపోయినా కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడక్కడ కొంచెం ఓవర్ల్యాప్ అయింది బట్ ఇట్స్ ఫైన్ సేమ్ థింగ్ ఒకవేళ గార్డెన్ ఉంటే గార్డెన్లో గార్డెన్ ఆపేట్ అనేది గా చుక్కలే ఇంకా ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో ఇంకా గట్టి స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ ఉండాలి ఏ మెషిన్స్ కొనుక్కోవాలి ఎట్లా గార్డెన్ ఆపేట్ చేయాలి ఇంటి పని ఒక ఒక వ్యక్తి అయితే ఇంక గార్డెన్ పని ఇంకో వ్యక్తి అనమాట ఇంటి రెనోవేషన్కి తొందరపడద్దు ప్లీజ్ డైరెక్ట్గా నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి హౌస్ వార్మింగ్ పార్టీ చేసుకోవాలి చెప్పి తొందరపడకుండా టేక్ యువర్ టైం
జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇల్లు రెనోవేషన్కి నా హెల్ప్ కావాలంటే చెప్తే ఐ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ వన్ టు వన్ మీ హౌస్ ప్రకారము మీ లొకేషన్ ప్రకారం మీ కోరికల ప్రకారం ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ వెన్ హ్యావ్ టైమ్ నేను యాక్చువల్లీ టైర్డ్ ఉన్నాను నిన్న నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చాను సో ఈ మెసేజెస్ చూసి చలో లెట్స్ పుట్ట వీడియో అని చెప్పి నేను ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా నాకు నాలెడ్జ్ స్పాంటేనియస్గా షేర్ చేసుకున్నాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అవుతే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఈ వీడియోలో మెసేజ్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా దాని గురించి నేను మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తాను ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ పోయి మా ఇల్లు వీడియో చూడండి ఐ వాంట్ ఐ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు సీ అవర్ హౌస్ వీ రియలీ ఆర్ గ్లాడ్ దట్ ఇన్ని మంది మీరు మా వీడియోని చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చినందుకు ఐ రియలీ విష్ దట్ మీకు నచ్చిన హౌస్ మీరు కొనుక్కుని గ్రో ఫేషింగ్కి మాకు కూడా చెప్తే మేము కూడా వీ ఆల్సో ట్రై టు కమ్ అండ్ బ్లెస్ యూ వీ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ విత్ యూట్యూబ్ విత్ ట్రావెల్ వీడియోస్ అనమాట చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి వీ కుడెంట్ వీ బోత్ వర్క్ సో అవి వీ ఆర్ నేబుల్ టు అప్లోడ్ ఇట్ విత్ బి స్టిల్ ట్రై టు పుట్ రెగ్యులర్ వీడియోస్ నాకు ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఉంది ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ నేను నెక్స్ట్ డే టాపిక్ మీ వీడియో తీయాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా తీస్తాను ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉన్న జర్మన్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ చూడండి వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పర్సనల్గా నాకు మెసేజ్ చేయండి ఐ లెన్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఐ స్పీక్ టు యూ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీ